এক্স এর সাপেক্ষে করলে তো হবে না থিটার সাপেক্ষে করতেছে থিটা ডি ওয়াই বাই ডি থিটা সো cos থিটাকে করলে হয় মাইনাস sin থিটা আর i তো একটা কনস্ট্যান্ট থাকলো আর sin থিটাকে করলে কি হবে ভাই cos থিটা আচ্ছা এখানে যে নেগেটিভ আছে নেগেটিভের পরিবর্তে আমি এরকম লিখলাম যে i স্কয়ার sin থিটা প্লাস এখানে লিখলাম i cos থিটা সো আশা করি এটা আমি লিখতে পারি আচ্ছা সো পরের লাইনে আমি সব জায়গা থেকে একটা i কমন নিলাম তো দেখো এরকম থাকে না i sin থিটা i sin थीटा प्लस इकने तक के cos थीटा भाई बोलो तो y एक दिक्कत आ गया y मानो से cos थीटा प्लस i sin थीटा और इकने लिखा से i sin थीटा प्लस cos cos थीटा एक ही तो चीज़ है चुकी ना अच्छा great एक उन कथा होती है भाई आमर আমার দরকার আসলে কিসের জন্য আমার দরকার আসলে y এর মানটা বের করা রাইট সো আমি এটাকে ডিফারেনশিয়েশন করে ফেলছি মনে করো আমি ভুলে ডিফারেনশিয়েশন করে ফেললাম কিন্তু আমি আসলে আবার ব্যাক যেতে যাচ্ছি আমি ব্যাক যেতে চাই y এর মানটা কেমন হবে সেটা দেখানোর জন্য দেখুন এখানে যেটা আছে dy by d थीटा is equals to এই পাশে আছে i y তো এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব এখন ডিফারেনশিয়েশন থেকে ব্যাক যদি আবার মেইনটাতে আসতে যাই তাহলে এটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করব সো ইন্টিগ্রেশন করলে भैया এটা মনে করে আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন পর্যন্ত আশা করি তোমরা দুই পর্যন্ত বুঝছো একজন লিখছে না ভাই এটা না বুঝলে আমি ডাবল করে বলবো না তুমি এটা বুঝবে না তার মানে তোমার ইন্টিগ্রেশনের সমস্যা আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাই আমার এখানে কনস্ট্যান্ট সি এর মানটা বের করা দরকার তো মনে করো তোমরা জানো কিভাবে সি এর মানটা বের করতে হয় ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা দিয়ে আচ্ছা চার নম্বর লাইনটা বুঝো না আমি একটু লাইন গুণে যদি বলি 1 2 3 4 ভাই এই যে এখানে নেগেটিভ ছিল जीरो बसाय जीरो बस तो भैया चलो So ln y is equals to i theta. ताले हमारे जो भी wire मान दौर का तो anti ln नहीं था वन e to the power i theta. आ ये टा मानी थोड़ी सी लम cos theta plus i sin theta. ये तो शेष. वो भी जो सेक्टर formula. So आशा करूँ ये टाइप कौन तुम्हारा मुखस्तो करे फल बा. e to the power i theta शो नोचे cos theta plus i sin theta. उच्चो. भाई theta is equals to zero की भावे होला. ये टाइप क्या बोला है initial condition. जब हमी share मान टा बेर करा जोन नो. সো এটা জিরো কেন বসাইছি আমি যে কোনো ভাবেই হোক সি এর মানটা আমার বের করতে পারতে হবে ঠিক আছে সো এটা তোমরা আরো ডিটেইলস বুঝবা ইন্টিগ্রেশনে আগে করে আসা দরকার ছিল এনিবে সো এখন আসলে আমরা ম্যাথে ব্যাক যাই কোন জায়গা জেনে আসলাম এখানে সো এই জায়গাতে যেটা থাকলো ভিতরে যেটা দেখো ভাইয়া আমার ভিতরে এটা যেটা আছে এটাকে তাহলে আমি কি লিখতে পারি এটাকে আমি লিখতে পারি আচ্ছা এটা একটু সরাই দেই ও তিন গুণ আসলে এটা না एक 
এখানে আমি সব লিখতে পারি আর আর থাকলো এই যে এটাকে আমি কি লিখতে পারি e to the power i theta right এইটাই হচ্ছে তোমার অয়লার ফর্ম এইটা হচ্ছে জটিল সংখ্যার অয়লার ফর্ম তাহলে আমরা তিনটা ফর্ম দেখলাম মনে থাকবে কার্টেশীয় পোলার আর অয়লার উচ্চ অয়লার না বয়লার রে ভাই এটা তো সম্মান দিয়ে কথা বলো আচ্ছা ঠিক আছে সো এই তো এই তিনটা হলো এখন এখান থেকে কি কি क्वेश्चन আসতে পারে অনেক সময় এরকম প্রশ্ন আছে যে তোমাকে এটা দিয়ে বলল যে এটাকে অয়লারের ফর্মে তোমাকে নিয়ে যাও এটাই দিতে পারে সো এটাকে তুমি অয়লারের আকারে প্রকাশ করো সো কিভাবে করবা দেখো তো 1 √3i সো এটা প্রকাশ করার জন্য তোমাকে এটার আগে r এর মানটা বের করে নিতে হবে সো r এর মানটা কি হয় বলো √1² √3 মানে এটা মানটা 2 তারপর তুমি যেটা করবা এই 2 দ্বারা সবকিছুকে ভাগ করে দাও সো ভাগ করতে পারি কিভাবে দেখো তো আমি যদি এইখান থেকে পরের লাইনটা লিখতেছি খেয়াল করো এটা পরের লাইনটা এরকম বলে এখানে 2 করলাম আর এখানে হাফ লিখলাম এখানে √3/2 করলাম এখানে i করলাম এটা সব সময়তেই করবা মানে যেটা তোমার r আসবে সেটা দ্বারা ভাগ করে দেবা বাট ভাগটা তো লিগাল করতে হবে যেন আবার 2 দ্বারা গুণ করে দিলাম তাহলে দেখো আগের লাইনটা ইজিলি ব্যাক যাচ্ছে রাইট তো তাহলে এখানে 2 থাকলো এবার তোমার কাজ হচ্ছে ভাই অয়লারের ফর্মুলার দিকে তাকাও তো i এর পরে ছিল sin θ আর i এর আগে ছিল cos θ তাহলে এটাকে তুমি cos θ তে পরিণত করছো cos θ তে পরিণত করতে হবে তাহলে cos কত ডিগ্রি মান হাফ cos 60 ডিগ্রি তাহলে হচ্ছে π/3 রাইট প্লাস i i এর মত লিখে ফেলো √3/2 দেখো ওটাও কত sin sin কত 60 ডিগ্রি মান √3/2 মানে π/3 এবং খেয়াল রাখো ভাই এখানে যে কোণ থাকবে এখানেও কিন্তু सेम কোণই আসতে হবে সো এইটাই হয়ে গেল 2 e to the power i pi by 3 আচ্ছা তাহলে তোমরা কি এখন পোলারে প্রকাশ করতে পারবা দেখো পোলার ফর্মে ডান বুঝছো কিনা আমাকে জানাও তো ভাই ঝটপট তোমরা বুঝছো কিনা আচ্ছা ঠিক আছে গ্রেট আচ্ছা তাহলে এখন আসো আর কিছু জিনিস দেখি আমরা এখন জটিল সংখ্যার গুণ ভাগ এবং n তম ঘাত দেখো এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা জটিল সংখ্যার গুণ করলে আসলে কি হবে মনে করো এরকম জানতে যাচ্ছে একটা জটিল সংখ্যা হচ্ছে 1 প্লাস i আছে আচ্ছা যোগ করলে কি হবে কি সেটা বলে ফেলি মনে করো এটা 2 প্লাস 3i দুইটা জটিল সংখ্যা কিভাবে যোগ করবা তো যোগ করার নিয়মটা হচ্ছে ভাই বাস্তবের সাথে বাস্তব যোগ করবা এটার বাস্তব 1 এটা বাস্তব 2 তাহলে বাস্তবের সাথে বাস্তব যোগ করো আর অবাস্তবের সাথে অবাস্তব যোগ করো এখানে অবাস্তব কত 1 আছে আর এখানে 3 আছে তাহলে টোটাল 4 কি যোগটা বুঝতে পেরেছো আই 3 প্লাস আই 4 বা 4 আই যাই বলো না কেন যোগটা ইজি যদি বলতাম বিয়োগ বিয়োগ ও ইজি মানে বাস্তব থেকে বাস্তব বিয়োগ আর কি কাল্পনিক থেকে কাল্পনিক বিয়োগ সো যোগ বিয়োগের জন্য এখানে দেখানোই হয় না তারপর আমি একটু বলে দিলাম আচ্ছা এখন তাহলে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে গুণ আর ভাগ সো গুণ মানে মনে করো একটা জটিল সংখ্যা 1 প্লাস আই আর একটা জটিল সংখ্যা মনে করো যে 1 প্লাস √3 আই সো দুইটা গুণ বলতে আসলে কি বোঝায় দেখো এইটাকে তুমি যদি অয়লার ফর্মে লিখো मडुल মানে লিটারালি গুণফল সো চলো एग्जांपल দিয়ে বলতেছি এটার মডুলাস কত বলো তো ভাইয়া 1 প্লাস i মানে এটা মডুলাস মানে √2 আর এটার মডুলাস কত এটা মডুলাস হচ্ছে 2 তো দেখো ক্যালকুলেশন করতে মানে ওভারঅল মডুলাস হবে হচ্ছে 2√2 ক্লিয়ার এটা কি বুঝছো আচ্ছা মডুলাস গেল এবার আসে আর্গুমেন্ট সো আর্গুমেন্ট হবে হচ্ছে প্রথমটার যে আর্গুমেন্ট এটাকে আমি বললাম ধরো যে θ1 তুমি লিখছি ওটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে θ1 আর এটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে θ2 এই দুটো যোগ হবে এই দুটো যোগ হবে সো প্রথমটা হয় মনে হয় 45 ডিগ্রি π/4 আর পরেরটা 60 ডিগ্রি জানা π/3 তার ওভারঅল মনে হয় 7π/12 দেখো আমি একটা एग्जांपलও দিয়ে দিলাম সো মডুলাস এর নয় গুণটা তোমরা মেনে নিলা বুঝতে পারলা কিন্তু ভাই এটা যোগ হলো কেন डेफिनेटলি এটা তোমরা মনে হয় বুঝো নাই সো এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বোঝাবো যে ভাই গুণ করলে আর্গুমেন্ট যোগ হয়ে যায় কি করে রাইট নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝো নাই তোমরা যে বুঝো না সেটা আমি বুঝছি সো এখন আমি তোমাকে এটা বোঝাচ্ছি বাট এখন না একটু পরে বুঝাবো ঠিক আছে একটু হাতে রাখলাম আচ্ছা 
এখন আসো ভাগের ক্ষেত্রে ভাগের ক্ষেত্রে খুবই সহজ মনে করো যে 1+i আর 1+√3i এজ ইউজুয়াল এটার মডুলাস কি হবে মডুলাস লিটারালি বীজগণিতিক হিসাব নিকাশ মানে r1 r2 তার মানে এটার কত ছিল √2 √2 √2 আসবে সো মডুলাস শেষ আর্গুমেন্টটা কি হবে সো গুণে যদি আসলে যোগ হয় তাহলে বিয়োগে ভাগ হবে কিছুটা লগের হিসাবের মত দেখো লগ তাই হয় না লগে গুণের ক্ষেত্রে কি হয় লগ লগ চিন্তা করো আর্গুমেন্ট এর হিসাব নিকাশ কিছুটা লগারিদমের মত সো লগের ক্ষেত্রে গুণ থাকলে যেমন যোগ হয় আর ভাগ থাকলে কি হয় বিয়োগ হয় এরকম সেটা তুমি লিটারালি বিয়োগ করে দিবা পাই বাই 4 মাইনাস পাই বাই 3 ওকে এখন কেন এই দুটো আমি একটু বোঝাতে চাইছি একটু পরে বোঝাচ্ছি এখন n তম ঘাত এটা আমি একবার চলে এখন বোঝাই সো একটা ফাঁকা স্লাইড নেই ঠিক আছে এখন সবাই রেডি আমি কিন্তু এই জিনিসটা বোঝাবো সবাই দেখে দেখো रेडी सब मडुलस आयुमेंट नब्बे डिग्री ठीक घुरा लिखबोना
y নিশ্চয় 2 পরিমাণ যাবে 90 ডিগ্রিতে তার মানে এই জায়গাতে তার পজিশন হলো এখন এইটা আকছি এটা আকছ এখন কথা হচ্ছে আমি তো চাচ্ছিলাম তোমাদের গুণ দেখাবো সো গুণ দেখালে জানো কি হয় সেটার ব্যাখ্যাটা আমি তোমাদের করতে যাচ্ছিলাম সো খেয়াল করো তো এইটার যে মডুলাস ছিল দুইটা সংখ্যা যদি গুণ হয় তাহলে কি জানো বলছিলাম এইটার যে ইন্ডিভিজুয়াল মডুলাস আর এইটার ইন্ডিভিজুয়াল মডুলাস দুইটা গুণ হয় তার রেজাল্ট্যান্টের মডুলাস হবে তাই বলছি না ভাইয়া দেখো তো তাই হলো কিনা শুধুমাত্র 1+i এটার মডুলাস হচ্ছে √2 সো √2 এর সাথে আরেকটা √2 গুণ করো দেখো গুণফল হচ্ছে 2 কি মিলল আসলেই তো এটা যেহেতু তার গুণফল তাহলে তার রেজাল্ট্যান্ট যে মডুলাস সেটা আসলে আমি দুইই পেলাম তো মডুলাসের ব্যাপারটা মিললো কিনা কে তাই বলো মিলে গেলে আর লিখে ফেলো মডুলাসের ব্যাপারটা মিলে গেছে এবার আসো আর্গুমেন্ট সো শুধুমাত্র 1+i এর আর্গুমেন্ট কত 45 ডিগ্রি সো এটার সাথে যদি আরো একটা গুণ করি তো বলছিলাম গুণফল করলে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে আর্গুমেন্ট তাদের পৃথক পৃথক যোগ হবে সো 45 45 90 হওয়ার কথা দেখো আসলে তো 2 এর যেটা সেটা 90 হইছে কিনা দেখো 90 এটা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি অন্য উদাহরণ নিতে পারতাম 1+i √ এরকম নিতে পারতাম বাট কোন গুলো 45 বা আদর্শ সন্তোষ আসতো না এর এটা নেই নাই ঠিক আছে তুমি যদি একটা বুঝো তাহলে এখন বাকি সব কিছু বোঝা উচিত সো গুণের ব্যাখ্যাটা কি বুঝছো যে আসলে এটা এভাবে রোটेट হয়ে যাচ্ছে অল ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানাও ভাই আমি তো একদম প্রমাণ দিয়ে দিলাম সংখ্যা দিয়ে যেন তোমাদের এটা মাথায় ঢুকে ঠিক আছে গ্রেট ওকে তাহলে নেক্সটে যাই এবার আসো এইটা তোমরা নিজেরা বলবা এটা একটা জটিল সংখ্যা এটা একটা জটিল সংখ্যা দুটো জটিল সংখ্যার মডুলাস বের করতে হবে তার মানে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি আই এর আগে মডুলাস বের করবা আর আর্গুমেন্ট বের করবা বলো আই এর মডুলাস কত 1 আই এর আর্গুমেন্ট কত 90 ডিগ্রি পাই বাই 2 বলো শুধুমাত্র 1 প্লাস আই তোমরা কিন্তু ভাই একটু ডিটেইলস লিখো আমি কিন্তু এরকম তীর চিহ্ন দিচ্ছি এভাবে তীর চিহ্ন পরীক্ষায় দিও না খবরদার লিখবা যে 1 প্লাস আই এর মডুলাস আমি আর দ্বারা ছেড়ে দিচ্ছি মানে মডুলাস মডুলাস হচ্ছে √2 कत clear or not bujho na ki bujho nai acha thik ache great acha jodi eta bujhe thako ami tomader ekta extra math dicchi dekhi eta tumra bujho ki kina acha mone koro z is equals to erokom ache 1 plus i divided by ekhane ache mone koro 1 plus i root 3 bollam etar modulus argument ber korte hobe তোমরা সিম্পল গুলো তো পারতা এখন একটু জটিল করতেছি এটার মডুলাস আর্গুমেন্ট কে কে পারবা না বলো দেখি চ্যাটে লিখো ভাই এটা আমি পারবো না এটা দ্বারা জীবনও হবে না পারবা আচ্ছা পারবা কিন্তু তাও করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি করে দিচ্ছি দেখো 1 i তুমি খালি আলাদা করে আমাকে বলো তুমি খালি আমাকে আলাদা করে বলো 1 i এর মডুলাস কত 1 i এর মডুলাস হচ্ছে √2 আর্গুমেন্ট কত আর্গুমেন্ট হচ্ছে 45 ডিগ্রি পাই বাই 4 তুমি শুধু আমাকে আলাদা করে বলো 1 i √3 এটার মডুলাস কত এটার মডুলাস হচ্ছে 2 এটার আর্গুমেন্ট কত এটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে 60 ডিগ্রি সো পাই বাই 3 তাহলে ওভারঅল এইটার মডুলাস হবে হচ্ছে √2 ডিভাইডেড বাই 2 হুইচ ইজ 1 বাই √2 আর আর্গুমেন্ট কি হবে বলো আর্গুমেন্ট হবে হচ্ছে পাই বাই 4 প্লাস পাই বাই 3 আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এইটা বেজিনিস একটুকে করলাম 7 পাই বাই 12 শেষ आंसर কি পারবা ও সরি সরি প্লাস তো হবে না মাইনাস হবে গ্রেট ফলো পয়েন্ট আচ্ছা আমি তোমাদের মনোযোগ পরীক্ষা করতেছিলাম তোমরা আসলে আমার ক্লাসে মনোযোগী কিনা তাহলে পাই বাই 12 এটা হচ্ছে आंसर উচ্চ কি বুঝো নাই আবার فاطمه বলে মিছা কথা এত আমার রোজা কে এরকম আমার রোজার পিছনে লাগছে কেন আসলে আমি সত্যি সত্যি ভুল করেছিলাম कथा 
সেরি খাইছে কি হচ্ছে ভাই আজকে তো রবিবারই খাইছেন নাকি সেরি জি ভাই আপনি রবিবারই খাইছেন কিন্তু আপনি যে এখন বলতেছেন না ব্যাপারটা এটাও কিন্তু ভুলে গেছেন একটা কথা ভাই রোজ থেকে মিথ্যা কথা বলতে হয় ভাই সেরি তো আজকে কি খাইছে সত্যি ভুলে গেছেন মাছ ছিল মনে হয় সোফা ঠিক আছে एक्चुअली সে বাংকি না ভাই আমি ওটা খাই নাই কনফার্ম আচ্ছা এখন দেখো ভাই এই এদিকে 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 এখন দেখো এই ম্যাথটা এর মধ্যে একই আছে এটা কেন একটু ডুপ্লিকেট করছি সো আমি এখন তোমাদের সাথে একটু মজা নিতে যাচ্ছি আমি বলতেছি এটা তোমাকে করতে হবে না এত সহজ আমি তোমাকে দিব না আমি তোমাকে দিব এরকম একটা জিনিস 1+i এইটার উপরে দিলাম হচ্ছে স্কয়ার আর এইটার উপরে দিলাম মনে করো যে কিউব দিয়ে বললাম ওভারঅল এটার মডুলাস আর্গুমেন্ট বেড করতে হবে পারবা কি পারবা না मडुलटोमेटिक मुझे गलो क्या स्कोरुमेंट की এটা আর্গুমেন্ট হবে হচ্ছে 2 ইনটু 1 প্লাস আই এর আর্গুমেন্ট না 2 ইনটু 1 প্লাস আই এর আর্গুমেন্ট না হুইচ ইজ কত পাই বাই 4 মানে ওভারঅল পাই বাই 2 আচ্ছা তুমি আমাকে বলতে পারবা ভাই আর্গুমেন্ট অফ 1 প্লাস আই √3 কিউ এর আর্গুমেন্ট কত হবে 3 ইনটু কত পাই বাই 3 সো আলটিমেটলি পাই এবার ওভারঅল মানে মোট মোট জেড এর আর্গুমেন্ট কত হবে আর্গুমেন্ট অফ জেড হবে হচ্ছে পাই বাই 2 মাইনাস পাই মানে আলটিমেটলি মাইনাস পাই বাই 2 দেখো বুঝছো কিনা আর এটা শিখে তোমাদের জোস লাগলো কিনা নাকি জোস না লাগলো সেটা জানাও দেখো পারবা কিনা এখন ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এটা যদি জোস লাগে তাহলে আমি তোমাদের এখন একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি খুবই সহজ একটা হোমওয়ার্ক দেব এটা তোমরা করবা ভাই এই হোমওয়ার্ক তোমরা সবাই এটা করবা ঠিক আছে এখানে দিলাম 9 কিউবিক রুট ওকে এটা তোমাদের এইচ ডাবলো খবরদার এইচ ডাব্লিউ সলভ যাবা না গত বছর কয়েকজন সলভ চাইছিল তার আগে কিন্তু কোথাও চান্স পায় নাই খবরদার এটা সলভ চাইলে এসএসসি তে কিন্তু পাস হবে না সো গত বছর কয়েকজন সলভ চাইছিল কিন্তু ভাই কিন্তু পাস করতে পারে নাই এই পারবা কিন্তু জোকস অ্যাপার্ট এটা পারা উচিত এমনি যা সুদাই বড় করছি বাট পারবা শাইন ভাই ঠিক কি এটার কিন্তু সলভ হবে বুঝছেন তখন তো শাইন দিয়ে ফিল করে শাইন বলতে ভালো করে বলেন ঠিক আছে এনিওয়ে সো নেক্সট যাই ভাই এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হবে সো কিভাবে প্রকাশ করা যায় এটা একটা জটিল ফর্মে আছে এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হবে তোমরা কি অনুবন্ধী জিনিসটা নাম শুনছো অনুবন্ধী কনজুগেট অনুবন্ধী এটা নাম শুনছো অনুবন্ধী কি জানো এই যে এ প্লাস আই বি জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী হচ্ছে এর যে বাস্তব পার্ট এর বাস্তব পার্ট এটা না আর এটা কাল্পনিক পার্ট এটা সো বাস্তব বাস্তবের মত থাকবে কাল্পনিক কাল্পনিকের মত থাকবে আই আই এর মত থাকবে শুধুমাত্র চিহ্নটা পরিবর্তন হয়ে যাবে মানে এখানে ছিল তোমার হচ্ছে প্লাস এইটা হয়ে যাবে জাস্ট মাইনাস এটা হয়ে গেল তার অনুবন্ধী ক্লিয়ার সো এখন এটাকে তুমি যখনই এরকম এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করবা নিচের তার অনুবন্ধীদের উপর নিচে গুণ করবা শুনো আমি কিন্তু অন্য দিকে একটু টাইম বেশি কিল করছি এর জন্য এখানে আমি একটু ফাঁকিবাজি করব ভাই এটা তোমাদের মেনে নিতে হবে কারণ এটাই সাইন্স लिखे दी আচ্ছা নিচে কি থাকবে 32 না এটা তো নিচে 32 স্ক্যান করতে যাচ্ছে এটা তো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার করলেই হয় তাহলে আছে 64 মাইনাস 36 i স্কয়ার ওকে হোপফুলি সবটা বুঝতেছো সো উপরে কি থাকে 
উপরে থাকে চব্বিশ আই স্কোয়ার মানে চব্বিশ তারপর এখানে থাকে প্লাস পঞ্চাশ আই এখানে থাকে মাইনাস চব্বিশ একটা তো কাটাকাটি হয়ে গেল আর এখানে থাকে চৌষট্টি প্লাস ছত্রিশ থাকে একশো তাহলে জিরো প্লাস পঞ্চাশ আই ডিভাইড বাই একশো সো হুইস ইজ জিরো প্লাস পঞ্চাশ বাই একশো করলে কত হয় হাফ আই ইন্টু হাফ এটাই হলো তোমার এ প্লাস হ্যাঁ হয়েছে ভাই ছোট হাতের বিহোক আর বড় হাতের বিহোক এটা হচ্ছে জিরো আর বড় হাতের বিহোক আর ছোট্ট হাতের বিহোক মানটা হলো হাফ ভন্ডামি <laughs> করতে <laughs> 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 আমি তো আসলে কনফিউজ আমার ব্লাড গ্রুপ কি আদৌ কি মানে এ পজিটিভ নাকি অন্য কিছু আমি পরে আবার অন্য জনের ম্যারেজ করে দিলাম যে সিঁড়ির মতো ধাপ আমি একটা মার্ক করে রাখছি এটুকু আমি লসাও করবো দেখো তো এটুকু যদি লসাও করি সেটা লস করবো হচ্ছে আর ওয়ান এর জায়গায় এখানে মাইনাস ওয়ান রাইট আলটিমেটলি যেটা হবে এইটা এটা ভ্যানিশ পরের লাইন এরকম হবে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এটাকে আমি উল্টাই দিতে পারি না ভাই ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই তার মানে এটা ওয়ান প্লাস আই কেউ যদি এগুলো না বুঝো তাহলে ঠান্ডা মাথায় তুমি নিজে নিজে কইরো এগুলো কোনো রকেট সায়েন্স না যে বুঝবা না ইভেন এগুলো না করে দিলেও আসলে পারা উচিত ঠিক বলছে না ভাই জি ভাই না কিছু না ভাই ছোট্ট হোমওয়ার্ক দিচ্ছি
আমি তাহলে এক কাজ করি এটা একটা ফরওয়ার্ড আপ লিখে ফেলি দরকার ভাই এটা তো বই আছে ভাই আ माइनस समान जटिल संख्या समान तम वास्तव समान तीन स्कोर मान बेटर झटपटन जो कर मन सुख त मुखस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस
সো বলতো আমার ফর্মুলাটা যেন কি ফর্মুলাটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস 1 বাই √2 মুখস্থ করায় দিচ্ছি প্লাস মাইনাস 1 বাই √2 তার একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিবা √ এর মাঝে আর এর সাথে একবার যোগ করবা আর আর এর সাথে একবারে বিয়োগ করবা আর মাসখানে হচ্ছে i কি ফর্মুলা মুখস্থ হইছে ওকে এখন বলো এইটার আর কত এইটার আর কত 25 माइनस আয়ের চিহ্ন কি ভাই এখানে আয়ের চিহ্ন হচ্ছে নেগেটিভ কিন্তু সো এখন এক কাজ করি শোনো আমি তোমাদের ফর্মুলাটা এইভাবে লিখে দিই এখানে না প্লাস মাইনাস আই দিয়ে দিলাম কারণটা কি এই ভাই মুস্তেছিস কেন আচ্ছা প্লাস মাইনাস আই দিলাম এখানে একটু লিখে রাখি সাইন অফ আই সাইন অফ আই মানে আয়ের চিহ্ন মানে মেইন কোশ্চেনে আয়ের চিহ্ন যদি প্লাস থাকে তো প্লাস দিবা মাইনাস থাকলে মাইনাস দিবা সো মেইন যে আমার কোশ্চেন ভাই মেইন কোশ্চেন এখানে মাইনাস আছে না এই জায়গাতে মাইনাস এর জন্য এখানে কিন্তু মাইনাসই দিবা ঠিক আছে पचिस कत चौबीस लुडो खेल प्रमाण <laughs> নিজে থেকে করতে পারবা মানে ওই যে আগের মত এটা যদি বর্গমূল করতে পারো তাহলে √1 বাই ধরে বলতে পারতেছ না মুখে কথা বের হচ্ছে না আচ্ছা আমি লিখে দিলাম মানে এটা আসবে পড়ে নাও হ্যাঁ √i হচ্ছে √1 বাই √2 1 i আর √i হচ্ছে √1 বাই √2 1 i আই প্লিজ তারা হাসটা দিয়ে দেন আপনি বলেন আমি লিখতেছি জি ভাই √1 বাই √2 1 i আই প্লিজ তারা হাসটা দিয়ে দেন আপনি বলেন আমি লিখতেছি জি ভাই এটা যদি ভ্যালু যদি আমরা বসায় দিই তাহলে হচ্ছে কাইন শেষ বলেন এই যেখান থেকে 1/√2 কমন নিলাম 1/√2 ইনটু 1+i তারপর প্লাস ও একবারে কমন নিয়ে নিতেন ওরে খোদা ভাই আচ্ছা ইনটু 2 আচ্ছা এবার মোকাবেলা করে দিলে প্লাস মাইনাস √2 হয়ে যাবে দ্যাটস ইকুয়াল টু রাইট সাইড সো এবার আমাদের এখানে কি লিখতে হবে বাংলায় লিখতে হবে প্রমাণিত অথবা ইংলিশ লিখতে হবে কি প্রুভড ই আর ও প্রো ভি ডি ভেড দ্যাটস সাইড একটা কথা ভাই এটা কিন্তু প্রমাণ করে আসবা मुखस्तर ध्वस